ദേവന്റെ സംരക്ഷകരാണ് ബലിക്കല്ലുകൾ അകത്തെ ബലിക്കല്ല് അഷ്ടദിക്പാലകരെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എട്ടു ദിക്കുകളുടെ പാലകരാണ് അഷ്ടദിക്പാലകർ കിഴക്ക് ദിക്കിനെ ഇന്ദ്രനും തെക്ക് കിഴക്കിനെ അഗ്നിയും തെക്കിനെ യമനും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിനെ നൈർതിയും പടിഞ്ഞാറിനെ വരുണനും വടക്കു പടിഞ്ഞാറിനെ വായുവും വടക്കിനെ സോമനും വടക്ക് കിഴക്കിനെ ഇഷാനും യഥാക്രമം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ക്ഷേത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ബലിക്കല്ലുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് ക്ഷേത്ര ഉത്സവ സമയത്ത് ബലിക്കല്ലുകളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്താറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഉത്സവ സമയത്ത് ദേവിയെയോ ദേവനെയോ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലും പുറത്തെ ബലിക്കല്ലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയുണ്ട് ദേശദേവതയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായ ബലിക്കല്ലുകളിൽ ഉത്സവ സമയത്ത് പ്രത്യേക പൂജകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു ബലിക്കല്ലുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞവയും കല്ലിൽ തീർത്തവയും വിവിധ ആകൃതിയിലും കാണാനാകും ക്ഷേത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ കല്ലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയുണ്ട് മതിൽക്കെട്ട് പുറത്തെ പ്രദക്ഷിണ വഴി പുറബലിവട്ടം ചുറ്റമ്പലം അകത്തെ പ്രദക്ഷിണ വഴി അകബലിവട്ടം ശ്രീകോവിൽ എന്നീ ഏഴ് ആവരണങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പുറത്തെയും അകത്തെയും പ്രദക്ഷിണ വഴികളിലാണ് ബലിക്കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുക ദേവന്റെ വികാരങ്ങളുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവങ്ങളാണ് ബലിക്കല്ലുകൾ എന്നാണ് ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിൽ പറയുന്നത് ദേവന് ചുറ്റും ഊർജവലയങ്ങൾ നിരന്തരം ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവ മുറിഞ്ഞാൽ വികാരങ്ങളുടെ മൂർത്തികളായ ഗന്ധർവന്മാർ നമ്മെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള വിശ്വാസം നടവഴിയിലൂടെ ദേവചൈതന്യ പ്രവാഹം നിരന്തരം പുറത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നതിനാൽ നടവഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാമെന്നതിനാലാണ് ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണത്തിനായി നിശ്ചിത ഒരു നടവഴി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പരസ്പരം ബന്ധിച്ചു നിന്ന് ദേവനിലേക്ക് അന്തർമുഖരായി വികാരങ്ങളടക്കി ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മൂർത്തികളായ ബലിക്കല്ലുകളെ പ്രദക്ഷിണത്തിനിടെ ഇടമുറിഞ്ഞും ചവിട്ടിയും ധ്യാനം തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം അവ ദോഷാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പ്രമാണങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനാലാണ് ബലിക്കല്ല് അറിയാതെ ചവിട്ടുകയോ പരിഹാരമായി തൊട്ടുതലയിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് ഭക്തർക്ക് തൊടാനുള്ളതല്ല ബലിക്കല്ല് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അറിയാതെ ബലിക്കല്ലിൽ സ്പർശിക്കാനിടയായാൽ പരിഹാരമായി കരചരണകൃതം വാ കായജം കർമ്മജം വാ ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാ പരാദം വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതൽക്ഷമസ്വ ശിവശിവ കരുണാബ്ദോ ശ്രീമഹാദേവശംഭോ ഈ മന്ത്രം മൂന്നു വട്ടം ജപിച്ചാൽ മതിയാകും ഇതോടെ ബലിക്കല്ലിൽ ചവിട്ടിയ അപരാധം നീങ്ങിക്കിട്ടും അറിയാതെ പോലും ബലിക്കല്ലിൽ ചവിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും ബലിക്കല്ല് തൊട്ടു തലയിൽ വെക്കരുത് ഈ മന്ത്രജപത്തിന് ശേഷം മൂർത്തിയെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ച് സർവാപരാധം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക 